हम लिखते हैं कि ब्रह्मा जी ने भी ब्रह्मा जी की सृष्टि चल रही है ब्रह्मा जी द्वारा शुरू किया जा रहा है और ब्रह्मा जी ने जो है अनेक अनेक चीजों को जो हमने उत्पन्न किया चार कुमारों का इस इस अध्याय का नाम कुमारों तथा अन्यों की श्रेष्ठ तो पहले उन्होंने जो है चार कुमारों का और भी चाहते थे कि वो इस सृष्टि के कार्य में इस बढ़ाने के लिए कार्य करे लेकिन उन्होंने नकार कर दिया तो उनके मन में ये मन में ब्रह्मा जी के मन में अत्यधिक क्रोध उत्पन्न हुआ और वो क्रोध को ये दिखाना नहीं चाहते थे कभी कभी होता है क्रोध बहुत आता है लेकिन क्रोध जो है क्योंकि ब्रह्मा जी सबसे श्रेष्ठ जीव है उन्होंने सोचा कि इसको जो है दिखाना अच्छी बात नहीं है उन्होंने इस क्रोध को दबाने की कोशिश अपने मन में पुत्रों द्वारा अपने पिता के आदेश का पालन करने से इनकार करने पर ब्रह्मा के मन में अत्यधिक क्रोध उत्पन्न जिसे उन्होंने व्यक्त न करने के दबाए रखना चाहा इसीलिए ब्रह्मा जी जो प्रार्थना कर भगवान को कि मैं सृष्टि का जो रचना कर रहा हूं और उन्होंने पहले ये तमिश्र तमिश्र और अंदर तमिश्र तमिश्र क्या है वो तो पहले ही श्लोक में बताया था हताश के बाद क्रोध उत्पन्न उन्होंने किया अब भी हताश हो परंतु क्रोध तो ये क्रोध बहुत ही कठिन है उसको दबाने के लिए तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि रफी उन्होंने अपने क्रोध को दबाए रखने का प्रयास किया किंतु वह उसकी के मध्य से प्रकट हो ही गया जिससे तुरंत ही नील लोहित रंग का बालक उत्पन्न हुआ तब ये क्रोध के कारण उन्होंने दबाने की कोशिश क्रोध बहुत ही जो घातक है और 
इस क्रोध का जैसे कि यहाँ पे ब्रह्मा जी भगवान को प्राप्त हो और वे जो है सब कुछ जानते हैं कि भगवान की इच्छा से ही सब कुछ हो रहा है उन्होंने दबाने की कोशिश की लेकिन हरी इच्छा से बाहर निकल आया रूप में पर हमारे लिए क्रोध जो है क्योंकि ये जो है अनिवार्य है हम तो उनसे बच नहीं सकते क्योंकि ये इस सृष्टि का एक जो है अंग है या अविद्या है जो ब्रह्मा जी ने ही तो इसीलिए हम भौतिक जगत में बहुत ही भयभीत अवस्था में ये हमारे लिए यहाँ कुछ भी करना कठिन हो जाता है जैसे कि ये एक उदाहरण यहाँ पे है क्रोध क्रोध को वश में करना बहुत कठिन है और ये क्रोध को अगर हम समझे तो हम जो है उसको वश में कर सकते क्रोध का एक सकारात्मक रूप है और एक निराकार नर ये जो नकारात्मक रूप है पॉजिटिव निगेटिव पर जैसे अभी हम सोलहवा दिन पढ़ रहे हैं उसमें भी बताया गया कि ये क्रोध है ये नरक का द्वार नरक का नरक का भगवदगीता के सोलहवें अध्याय में भगवान बताते कि त्रिविधम तीन द्वार त्रिविधम नरक स्वेदम द्वारम नाशनम आत्मन जो आत्मा को नाश कर नष्ट करने वाली क्रोध जो है तीन द्वार कौन से हैं? काम क्रोध तथा लोभ ये तीन द्वार है त्रिविदम नरकस्यम द्वारम नाशन आत्मन काम क्रोध तथा लोभ तस्मत्म त्रजेत त्रजेत रजित मतलब उसको हमें त्यागना है वन मज गिव ये तीन चीजों को हमें बच के रहना है और उसको हमें त्यागना है सिक्सटीन पॉइंट ट्वेंटी वन इसके पास है हिंदी का पढ़िए द्वारम नाशनम आत्मन काम क्रोध तथा लोभ तस्मेतों को इस नरक के तीन द्वार है 
काम क्रोध तथा लोभ प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है तो आत्मा का पतन करेगा ये तीन चीजें तो ये तीन चीजें जो है प्रार्थना है ये हिंदी में त्याजित का क्या अर्थ लिखा है प्रपा जी ने हिंदी में त्याग देना चाहिए त्याग देना चाहिए वन मज गिव देर आर थ्री गेट्स लीडिंग टू हेल लस्ट एंड ग्रीड एवरी सेन मैन should give up these give these up for they lead to the degradation of the soul to ye hame tyag na krodh ko par ye bahut kathin hai kyunki yahi hai narak krodh पर ये शुरू कैसे होता है तो वे भी भगवान बताते भगवती का के दूसरे अध्याय में कैसे होता है ये क्रोध हमें जो है इस एनिमी इस शत्रु क्योंकि ये क्रोध हमारा शत्रु है काम हमारा शत्रु है लोभ हमारा शत्रु है तो इसे हमें खोज निकालना है उसकी जड़ का है इस जड़ से फाड़ के निकालना है इसीलिए भगवान बताते हैं कि व्याय तो विषयाम पुलिसा संगत तेषु प्रजा के संगत संजाय थे काम काम क्रोधो बिजाय थे सो ये काम से पहला ये काम पहले तो ध्यायत तो, तो इंद्रियों का विषय यस हिंदी में पढ़ो जस्ट ट्रांसलेक्शन यस इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न हो जाता होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है yes. इंद्रिय विषय ये ये जैसे कि कुछ बीमारी रहती है उनके सिम्टम्स होते हैं पहले सिम्टम से शुरू होती है धीरे 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 वो आगे बढ़ते तो यही बीमारी ऐसी है आत्मा को के पतन को आत्मा के पतन का कारण ये बीमारी है और वो ये है तीन चीजें काम क्रोध और लोभ प्लस एंग ग्रीड और एंगर क्रोध जो है वो बहुत घातक है क्योंकि जब क्रोध आता है तब हम अपने आप को भूल जाते हैं और हम हम अंधे बन जाते हैं क्रोध में इतनी शक्ति है कि अपने इसमें इतना एनर्जी जैसे कि कुछ भक्त जो साइंटिफिक कैलकुलेशन किए हैं उन्होंने कहा है कि जो क्रोध की जितनी शक्ति जाती है तो पूरा दिन में जितना भी हम हार्ड वर्क करते वो एक क्रोध जो है एक क्षण में वो पूरी शक्ति इतनी शक्ति जाती है लॉस हो जाती है और ये अपने को अंधे अंधा करते हैं इतना अंधा कि हम कहा हैं इससे बात कर रहे हैं फोन सामने है कोई दिखाई नहीं देता दिखने बस वो ऐसे घातक है और ये सब शुरू होता है इंद्रिया 
ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಾಯಿತು ವಿಷಯ आदेश का पालन उन्होंने मना किया तो क्रोध तो हमारे जीवन में भी जो है जो हम इच्छा कुछ चाहते हैं जब वो नहीं होता तो रोध उत्पन्न होता ये काम काम ये नहीं है शारीरिक बद इच्छाए कामनाए तो इसके कारण ये जो क्रोध और जब ये कामनाए सफल नहीं होती तो ये क्रोध उत्पन्न कॉन्टेम्पलेटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ देंसेस वन डेवलप्स अटैचमेंट फ्रॉम देन वॉट है फ्रॉम अटैचमेंट प्लस डेवलप्स and from a lust anger arises par aage bhagwan batate hain is prakar se atma ka patan ho jata hai kaam to सबसे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है तो कुछ चीजें अगर हम समझ जाए कि कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में और कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं है तो जो चीजें हमारे नियंत्रण में ही हम जानते हैं और जो चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं है वे हम जानते हैं कि किसके नियंत्रण में है किसके नियंत्रण में है भगवान भगवान के तो ये बहुत जरूरी है कि पर क्योंकि हमें कंट्रोल हमें कंट्रोल करना चाहिए सब कुछ हम हमारे नियंत्रण में है हम सब कुछ हम ही सब कुछ है जब हम ऐसे सोचते हैं और जब चीजें हमारे इच्छा के अनुसार नहीं होता तो फिर ये क्रोध उत्पन्न होता तो ये हमें मन को और अपने आप को जो है इस चीज को ध्यान में रखना है कुछ भी हमारे नियंत्रण में नहीं है लेकिन हमें कुछ छूट दी गई है तो ठीक पर जो चीज हमारे नियंत्रण में आ है हमें समझना चाहिए और हमें अपने साथ अपने आप से शांति अपने आप से शांति पहले कर लेनी चाहिए कहा गया है कि अपने आप को बदलना बहुत ज्यादा आसान है दूसरों को बदलने से और हम हमेशा चाहते हैं कि दूसरे बदले और इसीलिए हमेशा हम दुखी हैं पर हम अगर जान ले कि जो हमारे नियंत्रण में है उसके ऊपर ध्यान देना अच्छा है 
दूसरों का या जो चीज हमारे नियंत्रण में है उसके ऊपर ध्यान दे, देने से हमें अपने आप के नियंत्रण में जो चीज है उसके ऊपर ध्यान दे और क्योंकि हम हमेशा जो है दूसरी अवस्था है दूसरी चीज है दूसरे को अपने नियंत्रण में करने के कारण जो है हम जो है अशांत रहते हैं और अशांत रहने के कारण कहीं ना कहीं वो जो है क्रोध के रूप में जो है बाहर निकल जाते हैं क्योंकि हम असंतुष्ट रहते हैं तो जब हम जानते हैं जैसे कि एक उदाहरण है हम एक सेल्समैन है दुकान में कपड़े की दुकान में या साड़ी की दुकान में और बहुत लोग जो आते हैं खरीदने के लिए साड़ी खरीदने के लिए और फिर ये हमें कहते हैं ये दिखाओ ये दिखाओ बहुत सारे चीज देखते रहते हैं और हमें ये ज्यादा परिश्रम कराते हैं और फिर अंत में खरीदते ही नहीं खरीदते नहीं है और चले जाते और फिर से आते फिर से वो ऐसे ही करते देखते हैं और फिर लेते नहीं तो जो बेच रहा है जो नौकरी कर रहा है उसको क्रोध आता है और हम देखते हैं अक्सर ऐसा ही होता कुछ खरीदने में नहीं लेते जो मेरे जो बेच रहा है उसको क्रोध आता और फिर वो कुछ ना कुछ बोल भी देते पट देते हैं चीजों के लिए या कुछ ना कुछ ऐसा होता है और ऐसे होता है हम देखते हैं अक्सर पर अगर हम जान ले कि पगार देने वाला ये जो खरीदने वाला है वो नहीं है पगार देने वाला मेरा बॉस तो हम क्यों इनसे ये क्यों इनसे क्रोध करें अपना कार्य है कार्य करना और अगर ऐसे कार्य करेंगे जो कार्य हमें दिया गया है बिना कुछ इच्छा रखे हुए तो हम इससे मुक्त हो जाए कि हमें अपना कार्य करना है और पगार देने वाला तो बॉस है उनका लेना और न ले, लेना मुझे तो फर्क नहीं पड़ने वाला है मुझे अपने अपना कोशिश करना है तो इसी प्रकार से अगर हम जान ले कि सब कुछ भगवान का है भगवान ही हमारे बॉस है मैं उनके उनके लिए कार्य कर रहा हूं जब हम ऐसे सोचते हैं और अपने कार्य को अच्छी तरह से निभाते हैं तो फिर उसका रिजल्ट उनके ऊपर तो इस प्रकार से जो है इस क्रोध को हम डाइवर्ट कर सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि कुछ जो भी अवस्था है वो जो है भगवान के निर्देशन से जैसे कि अभी उदाहरण यही है ना विदुर जी का विदुर जी को विदुर जो है दुर्योधन के पिता समान थे और दुर्योधन ने उनका कितना बुरी तरह से अपमान किया पर उन्होंने क्या किया उस मौके को जो है सकारात्मक रूप में बदल दिया 
ताकि ये अच्छा होगा निकल गए कि अभी मैं इस युद्ध में मैं इस युद्ध में जो अच्छा नहीं है जो हो रहा है मुझे भाग देना मुझे नहीं रहना तो इससे अच्छा है मैं वन में चले जाऊं और वहां जाकर ऋषि साधुओं का संग प्राप्त करो तो एक रोदित लोगों का जीवन में भी हम देखते बहुत कोशिश की पांडवों को खत्म करने के लिए भीम को जो है मारने की कोशिश की पर उन्होंने कुछ नहीं ने कहा कि ये तो घरेलू मामला है उसको बड़ा बढ़ाने के कोई बात नहीं इस बात को बढ़ाना नहीं एक्चुअली बात को बढ़ाना नहीं चाहिए अगर कुछ बात है ना छोटी सी भी बात है तो उसको भूल जाना या समझना ये अच्छा फिर उन लोगों को वरना अपनी उनको जलाने की भी कोशिश की फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया फिर द्रौपदी का अपमान किया गया वन में चलो उनका वनवास भी फिर भी ये कभी भी ऐसे क्रोधित नहीं ये भक्तों का लक्षण है इसीलिए पांडव और इसलिए भगवान चाहते थे कि धर्म की स्थापना अगर हुए तो युधिष्ठिर को ही स्थापित किया जाए मुझे भगवान की इच्छा थी कि ये युद्ध हो ताकि धर्म की स्थापना हो क्योंकि धार्मिक व्यक्ति जैसे कि पांडव पांडव और युधिष्ठिर जैसे महान भक्त तो विदुर ने अपनी अपनी क्रोध को इस प्रकार से नकारात्मक रूप में और हम देखते अर्जुन ने अभी ये युद्ध में भगवान चाहते थे कि वो अर्जुन ने युद्ध करे अर्जुन नहीं चाहते इतना सब होने के बाद भी भगवान को कह रहा है कि वे नहीं युद्ध नहीं तो भगवान ने उनको कहा कि ये क्रोध को तुम जो है बदल दो इसको जो है तुम बदल दो जैसे कि यहाँ पे भगवद गीता में भगवान बताते कि नई सर्वानी कर्मा की आध्यात्म चेत स निराशित निर्ममो भूतवा युद्ध कि तुम युद्ध करो कैसे करो निर्मम थ्री पॉइंट थर्टी कौन पड़ेगा उद्रंगम हरे कृष्ण अतः हे अर्जुन अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित स्वामित्व के किसी दावे के बिना 
तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध कर बहुत सुंदर पहली बात क्या बताई मती जी भगवान ने क्या बताया पहला ज्ञान से युक्त होकर हाँ ज्ञान से युक्त पहली बात ये है फुल नॉलेज ऑफ मी दूसरा लाभ की आकांक्षा से रहे लाभ लाभ की आकांक्षा से रहे पूर्ण ज्ञान लाभ की आकांक्षा से रहे तीसरा स्वामित्व के किसी दावे के बिना मतलब किसी भी चीज को या स्वामित्व के किसी दावे के बिना और आलस्य से रहित आलस्य से रहित युद्ध करो तो भगवान ने अर्जुन को जब युद्ध तो ऑफकोर्स युद्ध में क्या है क्रोध ही है लेकिन ये क्रोध भगवान कह रहे हैं कि आप स्वार्थ की भावना या क्रोध की भावना ये क्रोध की भावना उससे परे होकर युद्ध करो तो जब वे युद्ध कर रहे हैं क्रोध की वश में नहीं कर अर्जुन वे धर्म की स्थापना करने के लिए युद्ध करते हैं वे भगवान की सहायता करने के लिए युद्ध करते उनकी क्रोध की भावना को उन्होंने जो है उसको सकारात्मक बना दिया किस प्रकार भगवान की सेवा में लगा तो क्रोध तो है लेकिन यहाँ पे पूर्ण ज्ञान आध्यात्म चेतसा निराशीन निर्मम रूपला इस प्रकार से यहाँ पे भगवान तो ये जो पांडवों ने युद्ध किया ये सकारात्मक क्रोध को सकारात्मक रूप से उन्होंने इस्तेमाल किया तो ये क्रोध जो है बहुत कठिन है लेकिन जब ऐसा होता है तो हमें ये एक्चुअली रुकना नहीं है क्रोध तक आने के लिए पहले से ही हमें समझ लेना चाहिए इसीलिए त्रिनाथिष्णुना सदारी जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक नक्शल में ये पूरा बताया तो बहुत भारी स्टेटमेंट है ये बहुत भारी श्लोक है त्रिनाथ नीचे ना गुरु महाराज कहते हैं उसको हमें एक गले में माला बनाकर हमें उसको पहन लेना चाहिए गुरु महाराज कहते हैं सुनिचे ना करो सही सदा इसीलिए क्रोध ये समझ कर जब ये बात हमारे मन में रहेगी तो हम थोड़ा क्रोध से बच सकते हैं क्योंकि ये नरक का द्वार बहुत घातक है कभी कभी हम हमें पता नहीं लगता और जब क्रोध हो जाता है फिर जो है हमें भी अच्छा नहीं लगता ऐसे ए, ये ऐसा है कि अगर अपने हाथ में कोई ज्वाला जलता हुआ ज्वाला अपने हाथ में रख के 
जो है हम दूसरों दूसरे के ऊपर फेंक रहे हैं उससे क्या हो रहा है हम भी जल रहे हैं और दूसरों को भी जला रहे तो दोनों जो क्रोध करता वो अपने आप को कष्ट देता है दूसरों को भी कष्ट देता है तो हमें पता नहीं है हम क्या कह रहे हैं क्या बोल रहे हैं क्या छोटी चीज के ऊपर जो कोई एक्चुअली अगर देखा जाए अगर क्रोध जब आता है और शांति से अगर हम सोचेंगे यार इतनी छोटी सी चीज के लिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है यहाँ पे देखो पांडवों को द्रौपदी का अपमान हो रहा है ऐसा तो नहीं अपने जीवन में हमें कोई आके जहर तो नहीं पिला और देखिए द्रौपदी का चरित्र हम देखते हैं श्रीमद भागवतम में अश्वत्थामन किस प्रकार से सोते और जब अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ के देखे तो द्रौपदी ने कहा कि छोड़ दो छोड़ दो क्योंकि ये हमारे गुरु के पुत्र हैं ब्राह्मण पुत्र ने कहा छोड़ दो मैं नहीं मैं जो है मेरे पुत्र के जो दुख को सह कर सहन कर सकती है लेकिन अगर इसकी माता जो है पता उनको पता लगेगा कि उनके पुत्र का हुआ है तो वो क्या सोचेगी उसके मन पे उसके हृदय में क्या असर होगा इसीलिए छोड़ दो भगवान भी क्रोधित हो गए भगवान कभी क्रोधित नहीं होते लेकिन उस समय में लेकिन वो क्रोध भगवान का क्रोध जो है वो तो दिव्य है ऐसे नहीं ये उनकी लीला है अर्जुन क्रोध दुनिया के क्रोध लेकिन छोटी चीज ये चीज यहाँ से यहाँ क्यों रखी किसने इधर से उधर कर दिया आज क्यों टाइम पे भोजन नहीं मिला तुम सोते रहते हो गली उठते नहीं क्रोध फुकर हमको देखा नहीं हमारे लिए कुछ लाए नहीं हमें कुछ दिया नहीं हमें <laughs> जाने नहीं दिया छोटी छोटी आज ज्यादा शक्कर गिर गया आज ज्यादा नमक गिर गया आज ये आज ये आज फोन नहीं उठाया फिर इतना छोटी सी बात और इतना बड़ा पहाड़ बन जाता है और वो जो है अपने अंदर वो जो है हमें जला देता है और दूसरों को भी जला अगर कोई रिकॉर्डिंग करे ना कि क्या क्या बोला जाता है क्रोध के समय में तो जो क्रोध कर रहा है ना वो तो शॉक हो जाए अरे बाप अरे इतना सब बोला मैंने शॉकिंग इसीलिए जो है बुद्धिमान व्यक्ति को इसको त्याग देना चाहिए क्योंकि ये जो है ये नरक का द्वार क्रोध अगर है अगर निजी स्वार्थ के लिए अगर इस्तेमाल किया जा रहा है तो ये नकारात्मक है लेकिन किसी के अच्छे के लिए जैसे कि कभी कभी महात्मा जो है श्राप देते उधार के लिए तो यहाँ पे 
हम जे देखते हैं कि ये हमारे लिए नहीं है ये तीन शत्रु है जो अपने आत्मा को नष्ट कर देते हैं किलर ऑफ द सोल किल द सेल्फ अपने आप को जो है मारना बरोबर या अपने आप को ही मार देगा कुछ और क्रोध जो रहता है और कभी कभी तो क्रोध किसी और चीज के लिए है लेकिन निकलता है किसी और के पर हमने <laughs> बोला अरे हमने तो कुछ नहीं किया अभी ये हमारे ऊपर क्यों क्रोधित हो रहा है <laughs> क्योंकि ये बाहर निकलेगा क्या किया जाए उसको कहीं और निकाले तो निकालना तो नहीं सके यहाँ पे निकल गया अभी उसको पकड़ के मन में नहीं रख सकते इसीलिए हरे हरे नाम हरे नाम हरे नाम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हमारे मन में जो है भगवान में लगाना है और समझना है कि यह सब जो कैसे हो रहा है इसके लिए इसके लिए ज्ञान की जरूरत ये जो अध्ययन हम कर रहे हैं भक्त श्रीमद भागवत का ये धीरे धीरे जो है हम इन चीजों से तुरंत नहीं होता है ऐसा नहीं है कि आज हम डिसाइड करें आज से हम क्रोध नहीं करेंगे तो हो जाएगा ऐसा नहीं है समय धीरे धीरे तो भगवान कहते हैं कि इसीलिए भगवान भगवत गीता के बारहवें अध्याय में कहते हैं कि हमें देखना है कि सब कुछ जो हो रहा है अगर हम सोचेंगे कि ये व्यक्ति हमारा दुश्मन है ये व्यक्ति हमारा मित्र है ये सब जो है द्वेष राग और द्वेश इसके वजह से तो भगवान कहते हैं सम शत्रु चमित्र तथा मान अपमान ये भगवान कहते हैं श्री चैतन्य महापुरुषी सुनी जीना करो रति सहिष्णु अमानी न मान देना कोई हमें मान दे या न दे सबको मान देना है सम शत्रु चमित्र च तथा मान अपमान शीतोष न सुख दुख समसंग विवर्जित तुल्य निंदा संतुष्ट अनिकेत के भक्ति माम मे प्रियो नर तो ये स्टैंडर्ड भगवान दे रहे हैं सोलिस दोनों हम इसको अपना अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करेंगे तो हम जो है इस नर्क के द्वार से हम मुक्त हो सकते हैं क्योंकि आत्मा को नष्ट करने वाली है क्रोध है ग्रंथराज श्रीमद भागवत की जय ग्रंथ अच्छा थैंक यू वेरी मच हम 